，秦月，你救过阿姨，你的品性呀也没话说。阿姨相信你，一定能拿下我们家那个天天冰山脸的儿子。我，只要你同意嫁入慕容家，你从小长大的孤儿院呢，我们慕容家保了。放心，我们家呀，绝不会亏待你的。江青玉，为了孤儿院，你一定要当好你的慕容太太。你我的婚姻本就是一场交易，既然你拿了钱，就给我安分守己的做好你的慕容太太，别在我身上打外心。我马上到。哎，江清月。你本来就是因为孤儿院才选择跟他在一起的，况且你的婆婆对你那么好，已经是你上辈子修来的福气了，还在拼命什么？嗯、喂，月月，嗯、呃，你能帮我带个班吗？我有点急事儿，走不开。好的。什么新婚之夜，都不如上班最实在。哎，对了，人敢杀我，他们在我酒杯里下的东西，快派人接我，快！居然还有眼睛呀！小弟，我会对你负责的。喂，总裁，伤您的人找到了，您看怎么处置？好，我马上到。刚结婚就失去了清白，这件事要是被慕容家知道，他们一定会撤回对孤儿院的捐助。不行，这件事情必须烂在肚子里，我不能让孤儿院解散。总裁，昨晚画室值班的是一个叫李文的小姐，这里是她工作的地方。知道了。月月，月月，我，月月，唉。月月，你人呢？为了感谢你替我值班，我特意给你买了咖啡，待会儿到办公室来拿，好。这男人不是南城第一世家慕容家的掌权人慕容言川吗？他怎么在这儿？李文。昨晚在画室强迫你的事，我已经见。昨晚值班的人是江清月呀、啊？难道说他昨晚和江清月睡了？不过现在看来，他根本不知道昨晚的女人是谁。既然如此，啊，没事的。我知道你也是被别人陷害，那不是你的本意。老话说得好，救人一命胜造七级浮屠嘛。你跟我见过的其他女生都不一样，你放心，等我处理完事情。我会给你们交代的。月月，你你你做什么去了？黑燕图我已经修好了，我不太舒服，你帮我跟主任请个假吧。哎，月月，月月，月月，人不为己，天诛地灭。陈慕容太太的位置，我替你走。站住！管家说你昨晚不在房间，跑哪儿鬼混去？你别忘记自己说过的话，我们的婚姻只是一场交易，我去哪里也不需要跟你报恩了
，还请你不要过度干涉我的私生活。怎么？这才结婚一天就原形毕露了是？你的私生活怎么样我不管，但你要记住，你是我慕容言川的夫人，不要给慕容家抹黑。我本来就只是一个摆设罢了，我去哪里还需要你的同意。哪怕你只是一个摆设，只要挂上了“慕容”二字，就会有人关注。你的一言行都得注意，你要清清白白的让外人看见。好啊，新婚夜就跑出去私会野男人，你就这么按耐不住寂寞是吗？嘴巴给我放干净一点！证据都在这儿了，你还想狡辩什么？啊！你不就是这样的女人吗？在那装什么呢？不就是想要钱吗？拿出你在外面伺候野人那一套出来！我要是高兴了，这些钱都是你的。我再说一遍，我没有找男人，随便你信不信。你要是坚持不信的话，我们可以离婚。你明知道我妈认定了你不可能让你离婚，哼，还要跟我玩欲擒故纵是吧？我不吃这一套。过几天我要出门一趟。这些日子，老实在家待着。这段时间努力好好上班赚钱，充实多了，这才是实打实的底气，才能有能力保护好孤儿院。什么老公什么的，都靠不住。喂，江清月，我让你在家待着，你又跑哪儿去了？我是人，不是你养金丝雀。我出门需要跟你报备吗？你确定你在家住过吗？这家里没有一点你生活的痕迹。你胆子倒是越来越大了，竟然敢把我的话当成耳旁风。你没事别我打电话，我很忙的。嗯、这女人脾气倒是倔得很。我怎么突然对他感兴趣起来？什么人呢？他该不会是怀孕了吧？那天晚上帮你值班的时候，不小心被人强迫了。我当时一激动，我就忘了吃避孕药。文文，我说我该怎么办吗？对不起啊，月月，我不知道会发生这种事，所以我才……那，你看清楚那人是谁。是这样，月月，你听我说，这件事情关乎到你的清白，所以，嗯，他们，咱们两个，你说的对，只能左一步看一步。嗯，居然让你怀上了慕容言川的孩子，江青云，我的好日子绝不能毁在你的手里。文言川，出大事了！言川，言川，我我怀孕了，怎么办啊？我好害怕！怀孕了？怎么会？我不会让你为难的。我知道，这个孩子本来就是个意外。如果你不想要，我现在就去打掉。不，我不是这个意思。你别激动。原来慕容言川喜欢的人是我的好朋友文文，文文还怀了他的孩子
，江清月，你怎么在这儿？跟我回家。我不回去，我有话也得说。有什么事回家再说。江清月，你别忘了，你现在还是我穆洛一村的夫人。你们是夫妻。文文，你别担心，我们马上就会去离婚，不会影响你们的爱情。离婚？江清月，你有什么资格跟我说离婚啊？不离婚你要怎么样？我怕你就有了你的孩子。难道你要让他一直这样孤村跟着你？我跟他只是意外。那天我们对不起啊，月月，我不知道你们是夫妻，我不是有意要破坏你们的感情的。我现在就去把孩子打掉。我们孩子是无辜的，我们两个之间没有夫妻之事，你也不要太在意。我们云川，我们离婚吧。阿姨那边，我去说的。孤儿院的资金，江清月，你这个人到底有没有心？都离婚了，还在想孤儿院的事情？你放心，孤儿院的资金我不会撤出来的。你我以后也没有必要再见了。谢谢，这样最好。言传，你说月月她会不会怪我害她离婚？你别管了，回去收拾东西，会有人来接你的。这段时间就在家安心养胎。慕容言川，没想到你对江清月还有几分感情，可是那又怎么？你的心里只怎么说？你是谁？你要干什么？江清月，我们，你怎么会在这里啊？啊啊啊我们，我药水快破了，求您救救我，送我去医院。江清月，我是该说你单纯，还是说你蠢啊？现在还没明白，这今天所有的一切。都是我安排的，你为什么要这样子？为什么？因为就怪你肚子里的孩子挡了我的路。我们不要，不要！啊、你快呀、啊，你快生出来，快快！你把我的孩子还给我！你的孩子？不好意思，现在为了我的幸福生活，我只能借你的孩子用用了。原来你一直都是假怀孕。实话告诉你，那天晚上强迫你的人就是慕容言川，而这个孩子。就是慕容言川的，我求求你，你把孩子还给我，我保证带着孩子走，绝对不会出现在言川面前、啊。这孩子只有在我的手里才能帮助到我，而知道真相的你就是个祸害，而只有死人才能永远保守这个秘密。把他给我烧干洗。好，不要！你跑哪儿去了？给你安排的孕检你也不去，你忘了什么？对不起啊，严川。我看你这些天你都不回家，想着是因为你不想见到我，所以我就出去了。但是没想到，我在路上突然也要水破了，幸亏有好心人发现，把我送到医院。我这刚生完孩子，就想着把他抱回来，让你看看。这是我们的孩子。嗯、你看。对不起啊
，这些天是我忽略了你。你以后想要什么，尽管跟管家说。嗯，嗯谢谢你，言川。你好好看看他，他长得像不像你？五年了，我终于回来了，李文，现在该是你付出代价的时候。哎呀，言川，你就陪我去逛逛街嘛。我很忙，没时间，你找别人陪你去，好吧？那这些年来我在家里忙前忙后的，我没有功劳也有苦劳啊，到现在连个名分都没有，我在外面。我在外面我都抬不起头了。你不要理会那些人的看法。我还有事儿，我先走了啊。严、哎、川，喂，找人给我监视慕容言川，有机会就给他下药。文文，你挺会玩啊。这都五年了，他连碰都没碰我一下，这都是他逼我。大美女求我，我很少会拒绝。但是李文，可别忘了对我的承诺呀！哎呀，知道了。清清月，等我有了自己，我就马上送慕容峰那个小杂种去过五剑。太好了，他不是我妈妈，难怪老师打我。电梯没有，我要自己去找妈妈。看小哑巴。我听别人说他妈妈整天不在家，爸爸忙着上班，慕容峰就是个野孩子。小哑巴，你敢推我，给我打！住手！你们为什么欺负他？向他道歉。我就不道歉了，你们欺负小朋友，以后就会有幻术来抓你们，你们可就再也见不到你们的爸爸妈妈了。我不要，我不要见不到爸爸妈妈。这个漂亮阿姨是谁？为什么帮我？以后不许欺负她，听到没有？不然我就告诉幻术抓你们回家。阿姨，听到没有？听到了。身上的味道好好闻。小宝贝，你家在什么地方呀？阿姨送你回家好不好？那你家人的电话号码你知道吗？那阿姨带你去找你的爸爸妈妈怎么样？他就是救宝宝的天使吧？那他一定就是宝宝的妈妈。那阿姨带你回家好吗？总裁，小少爷丢了。什么？派人去找啊？你也不哭闹，真乖。阿姨的孩子跟你一样大了，可惜他不在阿姨的身边。江清月，你还敢回来？您住海边吗？管这么宽。哎，这人。凤儿。你把我孩子带走想干什么？还有，他身上的伤怎么回事？是不是你弄的？大王言川，你少在这里污蔑我！像你这么不负责任的男人，也好意思当孩子的爸爸？他今天把孩子欺负的时候，你在哪儿？这是我的家事，用不着你管。这么多年过去了，你还是一样不顾及别人的感受。我们已经离婚了。你没资格对我评头论足，让开！妈妈，凤儿，你刚刚说话了对不对？你再说一遍。慕容峰，你说话呀！你说话，来！你疯了！你这么逼孩子干嘛？你这样逼他，他更不愿意说了。乖，不想说就不说了啊。凤儿，凤儿，你跑哪里去了？这怎么还受伤了？哎呦，你担心死妈妈了？你知道我有多着急吗？哎
许文怎么来了？你先放开他，他现在不舒服。风儿是不是受了惊吓了？呃，没关系，不怕不怕啊，跟妈妈回家，妈妈去照顾你。宇文，好久不见，你是人是鬼啊？怎么不敢相信我还活着？我听不懂你在说什么。言川，孩子身体不舒服，我先带他回去。啊，宇文，我们姐妹一场，这么多年没有见，你难道不想跟我叙叙旧？我不要，放开！是我的孩子，对不对？我根本不知道你在说什么。芳儿是我的孩子，没说清楚，这到底怎么回事儿？叶川，你别听他胡说八道了，我们回家吧。啊，宇文，你给我把话说清，不然今天别想走。你这个疯子，我刚刚已经说过了，芳儿是我十月怀胎生的孩子。要不要我帮你回忆一下，当年抢走我的孩子？还企图放火烧死我的事实啊！言川，你别听他胡说八道。孩子是谁的？做个亲子鉴定你就知道了。你去查一下，芳儿和她妈妈的血腥匹配。言川，我的为人你是清楚的哟，我哪有胆子我去抢孩子还下人放火呢？呃，你太认识自己，脸上的面具都已经跟血肉凝在一起了。月月，你怎么能这样说呢？我们曾经那么要好，谁能想到你一回来就冤枉我，还要抢走我的孩子？我真后悔当初认识你。月月，你到底怎么了？你是不是后悔当初和言川离婚？你又想当慕容太太了？好，我可以离开，我真的可以离开，但是我求你不要抢走我的孩子。装走了没有？这一把是打你抢走我的，这一把我打你虐待孩子不配为母。言川，你看看江青月，她多想逼死我呀！你冷静点。别拦我！最后这一班，我打你杀人放火，不配为人。你以为我还是以前那个天真愚蠢的江青月？我告诉你，这次回来，我要拿回属于我的所有东西。这只是开始。叶川，你不要相信他说的话，好不好？你真……哎，好，李文，你竟然敢骗我！你好大的胆子啊！叶川，我没有，我真的没有。证据在这儿，你还有什么可狡辩的？叶川，我可以解释的。我有理由解释的，你听我。证据会收集齐全，送你去坐牢。我陪在你身边这么多年，你当真就这么绝情吗？你不要插手，我会亲自让他失去这一切。江清月，你为什么不去死？一直阴魂不散的回来破坏我的好事，还不快滚！妈妈，原谅爸爸好不好？宝贝，宝贝，妈妈、爸爸在一起。青月，对不起，这些年让你受苦，你能不能重新回来？这样，我们也能有个完整的家。你也不想看着风儿继续恶化下去。妈妈。答应爸爸好不好？好。没有你
，妈妈好漂亮，谢谢宝贝。我有些事情，你先回去吧。好，我们等你。宝贝要等妈妈哦，妈妈给你买小蛋糕，好不好？好的，妈妈，你要早点回来，风儿会想你的。下次不许亲妈妈了啊！哎，你慢点儿。你来找我到底什么事？把严冲还给我，你带着孩子离开。我们刚领证。什么？严冲只不过为了孩子才跟你在一起，你以为他对你是真心的吗？只要他对孩子好，其他的我都不在乎。是吗？你只不过是他给孩子找了一个保姆罢了。你以为他真对你有感情？恐怕慕容峰以后也会情感畸形。你说的这句话确实戳到我的痛处，但是我们赌一把，看看我能不能拿下一马你们先好好玩吧，我今天还有些事情。清月姐，这是给你办的欢迎宴呀。你们好好玩吧，改天我再请你们。哟，哪来的小妞啊？前凸后翘的。不好意思啊。那走啊，一起玩啊。这这么多人，总有你看得上的吧？我要他。跟我走，走开啊！说吧，开个价。你知道他是谁吗？你敢乱说话！走走走，哥带你去玩啊！好啊，你把这杯酒喝了，我就跟你走。不好意思啊，各位，跟我太太呢，给大家开了个小玩笑，你们随便玩，今天消费我买单。啊！你要是难受的话，我们可以停车。没事，不用。你不是？啊！总裁居然没把夫人扔下车。帅哥，我们共度良宵啊！你想跟谁共度良宵？和你呀、啊，慕容一川。那你下班跟我说，我来接你。嗯。慕容言传，你真够狠的！我保你五年也无动于衷，我怎么江清月一回来就可以轻而易举得到你？喂，教授，我这儿有个尤物，不知道。你敢不敢？美女我都喜欢，但是我不沾麻烦。在家是不干净的，我能介绍给你。那我等你的好消息啊！江青月，你装上你的眼镜对我，我等着看你坠入深渊。喂，妈妈，我想你了。宝贝，妈妈也想你啊，但是妈妈要工作，给你买好吃的呀。我有零花钱，我养妈妈。好，再给妈妈一点时间，就去找你啊。
，师傅，慕容集团，宝贝，妈妈来喽。爸爸在忙工作呢。你自己玩啊。爸爸妈妈出事了。什么？妈妈说本来要回来的，但是现在她去了酒店。爸爸有事出去一趟，你在那等我，好不好？好。嗯、小美人，本少爷会好好。<笑>美人别怕，放心，本少爷会让你一天一死的啊！我告诉你，你现在放了我，其他什么事情没有发生过。张美人，想上本少爷的床，那可就难了啊！啊，啊，你个臭婊子，小孩直接是吧？直接来死！你个臭婊子，跑啊！我告诉你，我本来想好好对你，你偏要惹我，直接来吧！啊啊啊！走走走开，没事吧？所以去医院，我怎么样？你你你，你这个王八蛋，他搞什么飞机啊他？清月，你醒了？怎么样？头还疼不疼？你身上还有哪不舒服吗？我没事。师姐是怎么回事啊？我的人已经控制住他。先让风儿陪你，我去去。哎，慕容总裁，慕容总裁，我求求您放过我吧！我真不知道他是您的人呐，不然的话，您就是借我一万个胆子，我也不敢冒犯他、啊。你是怎么找上他的？不能说出理论。他要是知道多年前我和李文就联手要图谋慕容集团的资料，下场更惨。哎，慕容总裁，我就是一时好色。我那天去画廊的时候遇见他了，我我就是好色，圈子里都知道啊。你要是敢骗我，我一定让你生不如死。哎呀，慕容总裁，对于您来说，我就是一只蝼蚁。您要是想对付我的话，那那不轻轻松松了吗？我哪敢骗您呀、啊？拖出去。把他的手给我废了！啊啊啊！慕容总裁，慕容总裁，妈妈，宝贝，生日快到了，想要什么生日礼物呀？妈妈就是最好的礼物。哎呦，来亲一个。嗯，我给方儿准备了生日宴，到时候啊，和大家介绍一下你。给孩子办生日宴可以，我就不用介绍了吧？有必要，这样啊，他们就会知道你是慕容家的少夫人。再遇到你啊，就会掂量你。感谢大家来参加我儿子的生日宴，祝大家玩的开心。其次呢，祝我的儿子生日快乐，希望他能健康快乐的长大。还有一件事情啊，向大家隆重介绍我的妻子，花儿的母亲。那个不是慕容总裁的前妻吗？以前不是和一个叫李文的在一起，怎么现在和前妻在一起？这个。儿子到底是谁呀、啊？大家好，我是张新月，感谢大家来为我儿子。清月、嗯，我待会儿和老总们打个招呼，你要不要过去啊？你们聊的我也听得懂，我今天方儿吃点东西。
，来玩。妈妈，我还不饿，可以晚点去吗？你有什么重要的事情啊？嘿嘿，保密。那你注意安全啊！有什么事情记得找妈妈。给妈妈做个花环来，谢谢妈妈。这下我……哎，你说这慕容小少爷是不是李文？我估计不是。按李文那个性子，有孩子在手，还能让江清月在上位啊？不过也好。慕容夫人，只要不是李文就行。怎么，李文得罪过你啊？李文才是货真价实的小姐。我告诉你，她在声色场所里找金主。你知道张少吧？张少在床上玩的女，是敲李夫人的。谁不知道？张少就是他的金主。他愿意上张少的床，可见他骨子里是个什么样的人。人家手段可厉害。不过他能上张少的床，那是张少风俗不济。但是他能搭上慕容宗子，这实力不可小觑啊！他做什么我管不着，但是一个破鞋，仗着搭上了慕容总裁就给我难堪，我就是咽不下这口气。哦，我想起来了，你是说几年前他在商场抢你包，羞辱你的事？别提了，晦气的要死。你先带孩子检查一下，这里我来处理。孩子是自己掉进去的还是？知道。谁干的？自己站住，否则让我查出来，别怪我不客气。别装了，你做的，有可能。不过别怕，我会给你上好。总裁，这是在泳池周围找到的。谁的？不是你，那为什么这条手链会出现在那儿？我是去过后花园，可是我真的没有推过小少爷，我也没有去过什么小路。啊，我们是一起的，他可以给我作证。他说的是真的，我们真的没有。你去查监控，看看他回到宴会处的时候，手上还有没有手链。是。慕容总裁。我和小少爷没有任何仇怨，我们家还有多少合约都仰仗着您，我不可能蠢到断自己的财路呀。总裁，他回来以后手链还在，其他人也可以证明他没有再离开。今天的事情麻烦大家了。之后会请各位吃饭赔罪，日后如果还有需要各位的地方，请大家行个方便。你查到了吗？方儿怎么样？有没有说什么？吓到了，刚刚睡着，他说是被人推下去的。小少爷也没和谁结仇啊。继续查。必须把这个人给我找出来。是。某人犯罪，我一定要找他报仇。所以这次就算我赢，我知道
你想去万木岩川，我可以帮助你一块儿，但是你要帮我从中进。你确定你能成功吗？我能不能成功是我的事儿，你能不能追到木岩川的是你的事儿。但是无论怎么，资料必须要在我手上。我怎么接触到木文集团的经理？你放心，我会告诉你怎么做的。喂，叶川，凤儿去你那里了，你注意一下。他在我房间睡着了，不过我今晚要加班啊。行，那我一会儿来接他。好，那你路上注意安全。创造还真有办法，居然给言传明。图纸呢？图纸在哪儿既然是江清月救你那天的日子林川，把衣服脱了，脱了就不热了啊！清月，清月，我。两位直接去酒店多舒服啊！清月，清月，你听我解释，我不知道他怎么进来的。清月，叶川，明明是你带我进来的，你怎么都是？你闭嘴！清月，我根本就不可能叫他进来，更不可能发生什么。清月，妈妈，我能证明。对，我可以证明。凤儿，你刚刚都不在现场，你要怎么证明呢？小孩子是不可以撒谎的。我没有撒谎，妈咪。妈妈相信你。
。江清月，我实话告诉你，这次我绝不放弃，他必须对我。宇文，我也告诉你，你绝不会踏入慕容家的。我跟你不是朋友，你们最初，你把自己卖给他，只为了拿钱救孤儿院。第二次结婚，你们又不问，没有一次。别管我们是因为什么结婚，他始终都是我的人。牢、啊、牢记住这一巴掌，我的男人，别见。出来吧。我是你男人啊，嗯。自己捡烂桃花，吴大，你看看我，你对我是有感情的呀！啊，你刚刚看着我的时候，明明那么深情，我都知道了，你对我是有感情的呀！我的心里面只有清月，五年了，你心里应该明白的。这五年来，你对我不管不顾，却又不把我给赶走，就这样吊着我，难道到头来都是我的错吗？我又没有绑着你，你随时都可以走啊。可是你不该这么恶毒的对待秦月。我恶毒？慕容言传，你当真没有半分错吗？李文，你到底做了什么？言传为什么会意识不清？你想知道啊？我不。妈妈，交给我，我可以查到的。江天月，我就是要让你时时刻刻的记住我。每当你和慕容言传你们两个亲热的时候，我就要你想到今天他碰我的画面。啊！你别着急。<笑>这一关你过不去的，慕容言传，我到底哪里不如他了？哼，清月他有自己的底线和原则，他为人正直善良，哪一点不比你强？总裁，给你下药的人是张泽买通的公司里的人，让少爷落水的也是他，手链是张泽偷走的。然后故意落在现场，是为了栽赃别人。你确定？哎，李文，他还是个孩子，你怎么这么狠心？他又不是我的孩子，我为什么要对他心软？他这么小，他什么都不懂，你怎么能够下得去手？自然是人嘛，他就是一个小贱人，就是我的一个工具。现在他挡着我的路了，那是该死。我打你！秋月，秋月，秋月，秋月，别冲动，冷静点。慕容言川，你还要包庇他是吗？那也是你的儿子，他这么对风儿，你让我怎么不敢讲？清月，处置他的事情让我来，别耽误我手。上。去把他关进精神病院，记住，别让他死了。你别碰我！你想干什么？放开我！慕言川，我不去精神病院，我永远离开南城，我不再回来了，好不好？你不要走啊！我不，放开！你放心，我会让所有伤害我们孩子的人都受到惩罚。妈妈，你不要生气难过了。这件事情是我不对，我当初没有查明白就认错了恩人。才导致现在这样。我现在娶你是因为爱你，其次才是因为孩子。真的吗？没有那次救命，没有孩子，你也会娶我？是，我对李文根本就没有感觉，不然我为什么会五年没有碰他，没有娶他？现在只给他一些便利当做补偿。好，我信你。妈妈，你原谅爸爸好不好？嗯、mm.。
。总裁，出事了！怎么了？总裁，刚刚万林集团开发布会，他们下个月上市的新品机器人和我们下个月上市的一模一样。通知公关部，做危机预案，通知研发部开会，还有，让监察部查所有人的电脑数据。是。爸爸，你怎么了？是难受吗？宁川，发生什么事了？没事，公司出了点事情，别担心。没事吧？从来没有见你眉头紧锁的样子。查到什么直接说。是总裁，根据查到的消息判断，是李文透露你的资料给了张泽。现在我们公司资金严重不足，还不知道能坚持多久。联系各大银行，看能不能贷款。爸爸，不用担心，我可以帮你的。我也相信你，你可以的。我也相信爸爸，爸爸是超人。嗯，只是这段时间我可能不经常回家了，凤儿要拜托你照顾了。放心吧，你也注意休息，别太累了。有需要的话，就是找我。公司挽救不了了，马上就会宣布破产。公司一旦没了，我就不再是总裁。这样也不错呀，你现在没有了总裁的身份，我也少了一些竞争的对手，那些人都是对你虎视眈眈呢。这卡里是我最后的资产，你拿着，带孩子走。慕容言川，你在说什么话？你现在出事了，让我带着孩子跑，我还是人吗？我马上就一穷二白了，不仅会负债，还会坐牢，你明白吗？我连钱都没了，你跟着我干什么？慕容言川，我嫁给你不是为了钱，我江清月也不是只能富贵不能共苦的人。你想离婚是吗？好啊，等我陪你还完债，我们立刻就离婚。爸爸，你怎么能这么对妈妈？你和妈妈刚和好，现在又要抛弃我们吗？爸爸，你冷静一下吧。李文，盐川公司的资料是你偷的，只要你说实话，愿意和大众说明，万利集团剽窃、恶意竞争，我就放你出去。慕容集团要破产，你果然都知道。我什么都不知道，我只是个精神病人。我没时间跟你耗，说吧，到底怎么样才愿意破产？这都是他慕容言川该的。五年的时间，我早就已经爱上了他，可是他是怎么对我的？他却把我送到这样一个鬼地方。让我人不人鬼不鬼的，这不都是你一手造成的？既然你爱他，为什么要害他？因为我所有的爱在这里，每天被折磨的转成了恨，恨你懂吗？你知道我有多恨吗？我就是要看着他身败名裂，我要看着他每天像一条狗一样，为了钱去摇尾乞怜。李文，你以为言传身败名裂，他就会狼狈自立？你以为他破产就会放你出去？我告诉你，张泽是不会放过你这个定时炸弹。我不在乎，只要你们过得不好，我就爽得很。李文，你放心，如果到了最后一刻。我一定先让你下地狱。医生，给他加大剂量。你随便，慕容集团要完了，慕容集团要完了，慕容集团完了。
。总裁，幸好危急关头，咱们找到了鼎盛集团偷窃的证据。把张泽带进来吧。是。你居然直接毁了我的公司，你不得好死、啊！我不接受恶意竞争，这都是你们鼎盛集团该受的。商场就是尔虞我诈，全凭本事与手段。照你这么说，我凭本事赢了这场，你怎么还不服气？我想知道你是怎么在最后发现这个证据的。多亏了我那天才的宝贝儿子，在关键时候发现了李文传给你图片的证据。你不过是对我幸运的一点罢了。我没有说，我不想再跟你废话了。这些年你做的事情，我都一件一件的记着。现在该清算，把他送到李文身边。给他做个伴儿吧。是，哎哎，我说啊，我说老许，明你选择的余地。我说老许，芳儿放心，妈妈保证在你放学的时候站在所有家长面前，让你第一个看到我，好不好？跟着老师去认识更多的新朋友，好不好？拜拜。你说话，我就还给你小哑巴。我告诉老师，妈妈，老师。喂，张老师，您好，慕容峰妈妈，负二的小朋友和同班的小朋友发生了冲突，您快来学校一趟吧。哎呀，行，麻烦您了呀，我马上过来了解情况。好。圆圆妈妈，您先别急，慕容峰的妈妈应该就快到了。这件事我是不会轻打轻放的，你必须给我交代。是是。做错了事，竟然还敢瞪人，这是屁吗？我们家小孩可从来不会这样看长辈。快抢我玩具！真是笑话，我们家什么家庭，一个破玩具，我儿子还会买不起吗？就是他抢我玩具。张老师，我儿子可不能跟这个没教养的孩子在一个班，免得呀他带坏我儿子。圆圆妈妈，这小孩子之间难免有矛盾，咱们要解决问题，不能这么说孩子。哼，我儿子他都告诉我了，这个小孩他都不说话，一直一个人，谁知道是不是有什么病啊？你们学校招这么个学生，对其他孩子可不太负责吧？圆圆妈妈，您是大人了，在孩子面前说话还是要注意分寸的。哼，注意分寸，我老公每年可是都会给幼儿园资金支持，眼下也要进入幼儿园理事会了，该注意分寸的是老是你吧？不好意思，老师，我来晚了。哎，不怕不怕啊，妈妈忙了，妈妈事情都知道了。凤儿妈妈。这位啊是圆圆妈妈，圆圆啊就是和凤儿闹矛盾的小朋友，江千月，陆芷，怎么是你？<笑>居然在这里碰到你了，刚才那是你儿子吧？<笑>原来在画室工作的时候就听传闻说你行为不检，勾搭金主不成还未婚先孕，原来是真的。阿姨，我去洗洗嘴巴吧，空气都被污染了。哼<笑>，野孩子就是野孩子，说话没有半点教育。我儿子有父亲，我劝你说话不要太刻。哼，孩子爸爸是谁，连你自己都不知道吧？当初在画室，大家可都是都看好你，结果消失五年不见。你要是日子过得不好，我作为前同事还能不接近你吗？你还是留着你的钱，好好保养保养你的皱纹吧。你，你儿子人高马大的，怎么可能被我儿子欺负？凤儿妈妈，圆圆妈妈，这小朋友之间只是有一些小矛盾。今天叫二位来呢，就是希望二位能够坐下来，咱们好好协商协商这件事。协商？我儿子都受伤了，动不动嘴皮子就想完事儿，做梦呢！是圆圆先抢玩具又动手的，还出言不逊。哼，你受伤了吗？你性格孤僻，我儿子好心带你一起玩。那你先说，你想怎么做？
，医疗赔偿就算了吧，精神损失费赔偿个两百万吧。两百万。我还是看你和我以前是同事，没多要你。我儿子的保险费可都是最高的，一分都少不了。妈妈，阿姨是不是很穷啊？所以想胖死我们？阿姨赚钱难，所以也只能想着江清月，我老公可是有着千万家产，也马上进入幼儿园当理事会了。你这野种儿子也配跟我儿子叫嚣？你说谁是野种呢？嘴巴给我放干净点！一个连自己爸爸都不知道是谁，血脉都不一定存的人，不是野孩子，谁是？真、啊、敢打我！哎，富二妈妈，咱们好好说话，不要动手。老师，我儿子是绝对不可能主动打人的。还有，我不接受这么高额的赔偿。哼，没钱就是没钱，还狡辩什么？陆芷，咱们就事论事，以前的事情。我劝你不要再故意不长。哼，在画室的时候，我天赋努力都不比你差，文大师却只收了你，我却只能跟在你的身后，忙前忙后。哼，凭什么？阿姨，嫉妒使人丑陋。哼，你这野孩子，你懂什么？江清月，我一定会让我老公开除你。富儿妈妈，被我们德趣幼儿园开除的小朋友，在南城是不会有幼儿园再愿意接收的。你要开除谁啊？木<笑>木总裁来是有什么业务吗？我老公是在理事会，肯定给你办得妥妥帖帖的。爸爸，他欺负妈妈，还说要开除我。江清月，你跟木木总裁是什么关系啊？他是我妻子，要被你开除的人叫慕容峰，你说我们什么关系啊？这这怎么可能？这江清月的私生活混乱。他恶婚先孕，这怎么成了慕容太太了？说话要负责。要是你再敢污蔑我妻子，小心我对你不客气。我我也是听说的。今天发生了什么？一分钟说明白。嗯，就是呃，慕容少爷打伤我儿子，我是来解决事情的，是他先欺负我们儿子的，还骂富二小哑巴。哑巴？我儿子想不想说话那是他的事儿，轮不着你们骂他。我误会误会，我儿子他用词不当，他嗯。你儿子受伤了，那我就安排最好的医师给他检查。哎，不用不用，这太麻烦您了。事情要一件一件算，你还有什么事吗？嗯，没有没有了。好，那现在算算你污蔑我妻子的事情。我我我跟江青月就开个玩笑，我们之前还在一个画室工作呢，<笑>是吗？那你也叫两声，让我逗逗你。你嗯，他怎么了？你还骂我儿子要开除他？清月，凤儿，这件事你们想怎么解决？我儿子可不能受半点委屈。慕容少爷，圆圆和你是同学，我保证他以后肯定会跟你好好玩的，你就原谅我们好不好呀？我不原谅你欺负妈妈。清月，我真的是开玩笑的，可能就是玩笑开的有点过了。你这个玩笑，我可真是无福消受。我也不知道这孩子是慕容总裁的呀。你眼光可真高啊！如果他不是慕容言川的孩子，不是生在富贵人家的孩子，那你今天是不是就羞辱你家弟弟？老师，你跟我说句话呀！我以后可待你不薄的。我这，我，小朱，通知下去。慕容集团中断和李氏集团所有合作。另外，德启幼儿园的理事会成员再重新调查一下。慕容总裁，我错了，慕容总裁，你就原谅我吧。老师，还有件事情要麻烦你一下。您您的意思是？我儿子他不会和欺软怕硬的人成为同学，这件事情找院长就行。好的，慕容先生。清月，我我求求你了，我儿子的前途不能毁了，我给你跪下了。我不需要你跪，因为我根本就没打算原谅你。如果今天遇到事情的不是我们，是不是结局就不是这样子？我们也要让你尝一尝一山压一山的感受。那你们不就是以权势压人吗？你们不就是动动嘴就毁了我儿子的前途吗？你做初一，我做十五吧。江清月，你永远都是这样。
，嘴上一套，背后一套。慕容总裁，你就护着这样的女人吗？你不知道她以前是有多下贱。对她有利的人，她就勾引。你脑顶上早就……啊、我妻子有多好，我不需要讲给你听，但我绝对不许你当面侮辱她。我们走吧。妈妈，我明天不想去幼儿园了。风儿是因为受了委屈，所以才不想去学校的，对不对？首先，妈妈要夸奖你，受到欺负的时候勇敢的保护了自己。妈妈，你不该我打人吗？只要你豁出去的时候，他不是伤害别人，妈妈就多支持你。妈妈还听说今天有一个小女孩给你送了一块奶糖，对不对？那我们是不是应该给人家回礼呢？那妈妈给你烤一些小饼干，你送过去给同学当礼物，怎么样？好，谢谢妈妈。二，妈妈跟你说话的时候你要回答，不可以直点头啊。这孩子是越大越不爱说话了，以后你要活泼一点，大家会更喜欢你哦。我知道啦。清月、嗯，明天我有个晚宴，跟我一起去吧。好。来，都你用上楼喽。江叔叔，哟，严川，哈哈哈，听说你结婚了，嗯，应该就是这位吧。江叔叔你好，我是江清月。江清月，好名字哦，你和我还是一个姓啊。哈哈哈，看你这个脸庞啊，长得跟我夫人年轻的时候很是相像啊。那是我的荣幸啊。江叔叔，我听说。刚刚拿下了城东的那块地皮啊！<笑>你小子倒是消息灵通啊！哎，你现在的公司是不是在做高科技领域啊？江叔叔，您说笑了，这慕容集团啊，可是不能忘本的。这以后有好的项目，还需要您提携啊。嗯，后生可畏，年轻有为啊！回头我让……江叔叔，江叔叔，江叔叔，叫救护车！叫救护车！江叔叔，家属大王。他是熊猫姐，我们需要把血液准备好。医生，我是熊猫姐，为让护士带你去检测，同事的家人马上过来。哎，七月，你可以吗？我今天检测事实，你在等我吧。夏总，夏总，我爸爸怎么样了？江总，是，他是吸血血型，你可以吗？我不妈妈的血型一样，这怎么办啊？那就只能等我看看情况。慕容太太是熊猫血，是你太太。清月，你还好吗？没事，已经喝了红糖水了，我就不会再好。嗯，这个女人为什么和妈妈长得这么像，还和爸爸一样的血型？慕容太太，麻烦了，不客气。我带我太太先回去了。慢走。杨先生，你感觉怎么样？哦，胸口还是满满的。这个呢，是属于术后正常现象。本来呢是想告诉您一件事情，您和江小姐可能有亲属关系。什么？你你确定吗？胸口疼，但是呢，那就不宜迟了。你去做吧。我找到亲生女儿了。亲生？程子，你说什么呢？什么亲生女儿呢？就是在医院里给我入选的江清月，她才是我们的亲生。当初孩子被调了包。程子，你确认过了吗？这不会是有什么人想攀附我们家吧？还是说你在外面养的小三生的孩子，你想把他弄回家，才给我演了这出啊？怎么说话呢？没有一点分寸。爸爸，你在开玩笑的，对不对？啊，你不用担心，阿伟，永远都是你的家，没有人能够威胁到你的地位啊
，妈妈，阿明儿，阿明儿，妈妈在呢，有妈妈在呢，你别担心，有妈妈在呢。我去联系一下严川，让他来家里一趟。明儿，你在医院的时候见到江清月了，对不对？你快跟妈说说，她到底是一个什么样的人呢？妈妈，姐姐看着就不太好接触。可能是因为不太喜欢我吧。哼，我就说凭她一个孤女，怎么可能会嫁给慕容言川，还有了孩子？一定是用了什么下作的手段。她一定是你爸跟外面的小三搞出来的野种。哟，秋月，<笑>来了，秋月，来乖乖，找妈妈、妹妹，好好看看。爸爸。嘿、hey。妈妈，妹妹。你们好，外公、外婆、爷爷好，<笑>真乖，宝贝儿。我呢，先把丑话说到前头，免得日后呀大家难堪。在这个家里啊，敏儿才是真真正正的大小姐，而你呢，千万不要把你那些歪心思打到头上啊！你你出什么了你？江夫人想多了，我已经嫁人了，要回也只是回回奴家。这次回来，只是想看我的亲人。爸爸，我还有事情，就先回去了。呃，这……哎，爸爸，让我跟姐姐聊聊吧，不能因为我们的关系让你们的感情不和。还是敏儿懂事。姐姐，跟我来。好啊，妹妹。风儿。等妈妈一下，妈妈一会儿就出来。好的，妈妈。看到了吗？这里的每一处都是他们和母亲，都是我们的回忆。嗯，不同的居住，这原本是属于我的一切。应该说，这里的小偷是你才对吧？江清月，我绝不允许你夺走这里的一切。我妈妈，明儿，你怎么样了？你没事吧？你有没有受伤了？快让妈妈看看。妈妈，我没事。乖，姐姐。江清月，你想干嘛？你非要把这个家闹得鸡犬不宁吗？不是我妈妈，是姨姨欺负妈妈，我才推她的。真不愧是野种的孩子，没教养。夫人慎言。你，你怎么能这样说孩子呢？像个大人样子吗？啊！孩子还这么小，怎么可能推倒这么大一大？妹妹，别装了。江七月，你从回来这个家就给每个人脸色啊！敏儿放下身段跟你聊，怎么着？你还敢为难她？外人不是我外婆。春姐，你怎么打人呢？你好不好？她还是你的亲生女儿啊！江子成，你不要再骗我了。她就是你在外面养的小三，生的孩子。你还想赖到我头上吗？你越说越不着调了，你。江子成，我告诉你啊，既然你说他是我孩子，我作为那女家主，今天我就教训定他了。你，我倒要看看慕容家的当家主母谁敢欺负。爸爸妈妈被欺负了。哼，严总好大的威风啊！我教育自己家的孩子。还轮不到你插嘴。清月是我慕容家的太太，她做事由我慕容家兜底。江夫人，您可以安心了、啊。<笑>你这从小受的是什么家庭教育？对长辈这么不尊敬？江夫人，我的礼貌只对有礼貌的。你，姐姐，你和姐夫是晚辈，要让着妈妈。你学过变脸是吧？刚挑完事情又给我当圣，姐姐。你刚刚看了我房间的布置，嫉妒的教唆孩子来推我，我没说什么，你反倒说起来我了。姨姨，妈妈房间比你这里大哟。大人说话，有你小孩插嘴的份儿吗？扫黑不正，下手无味。江夫人，请你慎言，口下留德。哼，长姐，你够了啊！再这样下去，可容不下你了。待客之道，我才是见识的。以后清月不会再来了，我们走。野砖，清月，你们俩别生气，回头
，我好好说说他们娘俩。清月，你记住，你永远都是的女儿。爸爸等着你常常回家来啊。江叔叔，清月不需要受任何人的气。您以后想见清月的话，还是来慕容家。我去趟卫生间，你带份点菜。好，来，宝贝，看看吃什么。敏儿，这次你拿下大单，我特例在这里订了 VIP 包厢。真好。张思来，好羡慕江总监。听说这里的 VIP 包厢，可是一个月只接待三桌，有点关系根本配不上。江总监才是人家吧？家世好，名誉高涨的美。我们托了江总监的福气来这里。嗯，抱歉，这位有一定的。王森订了 VIP 包厢，不好意思，没有查到您的订单。VIP 包厢今天已经在招待客人。什么？我订了 VIP 包厢，你们怎么个别人？你今天必须给我个说。这位可是王氏集团的少爷，你们看要有点脸色。我订的包厢，我今天必须。里面是谁让他给我出来？抱歉，王生，真的不可以。几位可以换个地方。我倒要看看是谁敢抢我的包厢。江清月，怎么是你？又是坏弟弟。江清月，你怎么什么都要和我抢？你要不要脸？果然是从小没人教，那你要教要不我没人教，还不是因为你鸠占鹊巢。还有啊，以后出门记得拴个绳，狗狗出行规定不看吗？江清月，你讽刺谁是狗呢？不要以为你回家就可以为所欲为。妈妈，姨姨好笨。不过小狗狗那么可爱，一点也不像姨姨。小屁儿别插嘴，小心坏叔叔来抓你啊！你最好给我闭嘴，吓到我孩子，我跟你没完。哟，这个不是看家富贵，然后屁颠屁颠跑过去的江清月吗？<笑>行了，今天你把包厢让出来，我就不跟你计较。那我倒要看看你怎么和我计较。敬酒不吃吃罚酒吗？行，我这儿就去。哎，田总，你来了。我今天订了你们这儿的 VIP 包厢，这儿有个人站着跪着，麻烦您帮我赶出去。你要把谁赶出去啊？严总，抱歉，王少爷，我们餐厅今天确实被严总包了，不能招待您，没有任何弄错的行为。少爷，今天慕斯酒店都被包了，给您订其他的包厢可以吗？米儿。要不咱们换个位置？爸爸，叫醒他们，他们欺负妈妈，还凶我。没听到我儿子的话吗？想这么轻易就放？你当我慕容岩穿这么好欺负？王少爷，您道个歉，大事化小，小事化了。凭什么？慕容岩川，我爸是王氏集团董事长，我要给他个面子吧。就你爸那点面子，我还真看不上。哼<笑>，姐姐。你就在这看着不说话，我们这和王氏可是友好合作伙伴，你在这挑起矛盾，以后怎么跟爸爸交代？江敏，我看你的语文是吃耳水平，你哪只眼睛看到我惹起事端了？姐姐，你明明一句话就可以解决此事，现在就在那看着王少爷被侮辱，还不是故意的？嗯，啊、王少爷道歉得了，何必呢？小心王氏集团遭殃。我道歉，今天都是我的错，严总，到了。王森，你有没有骨气啊？小看你，敏儿，王做的真棒，以后啊也是今天这样保护妈妈，有事情呢告诉爸爸，好不好？好的哟，爸爸。好了，快吃饭吧。你有事情会瞒着我，但聪儿不会哦。以后。就是专门保护妈妈的小战士，给爸爸报信。我不同意，说好了一视同仁啊！你现在要重新分配财产，你把公司都分给他江清月了，那敏儿就只能分到房子和钱，这对敏儿不公平。公司本身就是的产业，当然要给我们的亲生女儿了。他江清月就是个画画的，经营公司他懂什么呀？敏儿在公司勤勤恳恳工作了这么多年，你可不要伤了他的心呀、啊！吵什么呀？放心，让敏儿知道喽。你做都做了，你还心虚个什么呀？江清月，都是因为你，你为什么要回来？不
果然是比不上七生的。王森，你想不想报仇？此仇不报非君子。好，你联系人，等我给你消息。燕儿，小妞儿，醒了呀！你们是谁？谁指使的你们？他们给你多少钱？我给你双倍！我老公是慕容集团总裁，不会少你们钱的。大哥，慕容集团咱们可得罪不起啊！你确定要这么做？绑都绑了，等咱拿了钱就去国外，这时候你还怕什么？你们自己想一想，在这里有人敢得罪慕容集团吗？小心到最后还是你们背锅。说的好听，女人的话最不能轻信。大哥。让我先爽一把，这细皮嫩肉的。管好你的下半身，等咱有了钱，什么样的女人没有？你在这儿好好看着她，我出去一趟，等回来再解决她。哎，他们给你多少钱？拿到手分成，那有多少？你问这个干什么？我都快死了，还不能问问自己是多少钱吗？两千万，我拿四成。大哥，你们这不行啊！跟大哥一起办事情，风险都是同当的，怎么拿的比他少呢？你别想挑拨我们兄弟之间的关系。我大哥说了，他是怕我乱花，帮我攒起来。这是一个好户子，得赶紧从他这儿突破。大哥，你太天真了。你们干这行的脑袋可是放在裤腰带上的，没准哪天命就没了。你自己想想是不是这么回事？说的倒也是。所以呀。攒钱就是个借口，还是钱拿到自己手里最踏实。你有什么好办法让我大哥给我钱呢？反正我这都被你们绑了，你们拿我去勒索慕容言川，到时候还能赚两份钱。你让我勒索你老公，你怕不是要通风报信吧？哎呀，别提了，都是被逼的，逼完我生完、啊、孩子就不管我了，对我不闻不问的，还在外面找小三，我这不是有点出头气吗？嘿嘿。你也是不被老公疼爱，寂寞。我们干这行的都是脑袋别在裤腰带上，说不定哪天就没命。正好你也空虚寂寞，咱俩凑一次。哎，你别忘了，你大哥说的，你不能碰我。雇主可没这样要求我。哎，你别冲动啊！你大哥马上就要回来了，你好好想想，勒索慕言川的事情。把他手机号给我，幺九七四个九四个八。你老婆在我手上准备一亿的现金，要是有其他人知道，我会立马撕票。您好，您拨掉。特助，夫人被绑架了，你派人去查。另外，再准备一个亿。是。不娘们，你还敢跑？让你跑！住手！住手！我去！去！我去！去！去！去！我没事了。没事了，还好，只是一些皮外伤，没什么大碍。妈妈，你怎么样了？凤儿不用担心，妈妈没有事情。你怎么把凤儿带来了？妈妈，你还想瞒着我？妈妈是怕你担心。妈妈生病了，夫人当然要来照顾你。那爸爸要去处理一些事情，你帮爸爸照顾妈妈好不好啊？保证完成任务。嗯，凤儿真棒啊！那我尽早回来，你安心养伤。赶紧注意安全。好。妈妈，你想吃苹果吗？妈妈不想吃。你可以帮妈妈拿一下纸和笔吗？妈妈有重要工作要完成。我答应爸爸要看好你的。哎，大人真不让人省心。对，查到了，是一个富家少爷，名字里的音有森，目前就询问到这么多了。富家少爷森和清月不对，王森，把他给我带过来，从现在开始全面收购王氏集团。慕容言川，你什么意思？你就得把我带回来。
，你别太嚣张，我们王世一三也不怕你。我太太被绑架了，是你之手。你不要诬陷，你有什么证据？歹徒已经招了。不可能！我的意思是，我没有干，不能这样随意诬陷。我没工夫跟你在这狡辩。王玉马上出去，而你下班。再打扰我！你回来！你不能这么做！木木，你联系刘总说租用场地做画展的事情怎么样了？青瑞姐，那个刘总非要跟您吃个饭，让您亲自去谈。我们的时间来不及了，必须要定好场地，开始布置了。这样吧。你先去订餐厅，然后晚上约他一起吃晚饭。嗯，好的，清月姐。子素，画作的准备跟画展的人联系怎么样了？清月姐，画家画作都联系好了，但是没有合适做正场子的作品。这是我们在国内办的第一场画展，必须要搞出名堂来。哎，你们觉得嘉庆的画适合做鸭绒？哇塞，国际兴起之秀啊！我好喜欢清月姐，嘉庆太可以了。她的画作还没在国内画展展出过，这也是一个大噱头。嗯、好。那就给你江青的话，他很神秘，我们估计联系不到他。我来负责，你做其他的就好了。哇塞，青月姐，你认识江倩，我好崇拜她，你可以帮我要个签名吗？以后有合影的机会，好了，先忙你们的事情吧。我也要，我也要。好。嗯，青月，来来来来来，青月怎么跟这个色皮在一块儿？江总有什么问题吗？您的客人已经等很久了。啊，先去包厢。你看看这小脸瘦的啊，待会儿啊，多吃点啊。<笑>江总有什么问题？咱们先喝一个，祝我总算得到美女的赏脸。刘总，您这是哪里的话呀？我们以后的画展还得多仰仗您。<笑>来。<笑>哎呀，真好！刘总，我就再只能喝这一杯了。我之前出了点事情，身体还没有恢复呢，您见谅。江小姐真是好大的谱啊，连我刘某都攀不上。先前约你吃饭，推三阻四，现在又扯这么一。江小姐如果不愿意的话，现在就可以离开。刘总，要不这样吧，咱们呢先把合同签了，然后我再设名陪君子，陪您好好喝。<笑>这就对了嘛啊！出来谈生意就要有个谈生意的样子啊。哎，刘总，这是合同，您看看。清月。别着急啊，这心急啊，吃不了热豆腐。咱们先吃饭喝酒，再谈事情。刘总，我这拖着我的身体不是跟您喝酒呢，您也要让我心里安心一点呀、啊。你说这话的意思，就是不信任老哥呗？不是，刘总，主要是我这场地都没有定呢，着急上火的，咱总得把正事办完了，再安心娱乐吧。哎，行，你把这三杯喝了，签字。好，刘总，您可别诓我。刘总。这下可以签了吧，金月，你都成这个样子了，还惦记合同呢？走，我扶你。嗯。你这个老色逼，竟敢占我便宜！哼，你还真说对了。我实话告诉你，已经有人发话了，你工作是的活，没人敢接。你去哪儿，你签不了这合同。谁干的？我可得罪自己了，怎么会告诉你人家叫什么名字呢？
，你就从了我吧。啊！我认了，我认了。住手！连我的女儿也敢欺负，江总，您家的千金不是江敏小姐吗？哼，秦月也是我的女儿，居然连她也敢欺负，江总息怒，息怒，息怒，这真是大水冲了龙王庙，你不用辩解了。既然敢动手去做，就要给我承担后果。明天开始，给我滚出南城！要不要说出是江敏小姐吩咐的？但是不说。哎呀，把他给我带出去！等等，是是是是，江敏小姐。哼，不知死活的东西，已经欺负了我一个女儿不说，你还敢攀扯我另一个女儿？江总，我说的都是实话。江敏小姐说了，谁要是敢跟江金月合作，谁就倒霉。我们怎么敢给？军队部队啊，你出去打听打听就知道了。够了，这件事情我会安排人调查清楚的。江我已是百年世家了，岂容你这种小人欺负我闺女？爸，你怎么在这儿？我看你怎么来了？秦月来之前呢，我打电话说我来接你。秦月，不多了，就你在。爸爸。您叫我回来有什么事儿吗？我一会儿还有个合作要谈呢。不差这一会儿。我问你，你是不是对外说不允许有人和清月的工作室合作呀、啊？啊！爸爸，我怎么会这么做？嗯、爷爷，说谎会长长鼻子哟。小姐，你就任由一个小孩子在这里插嘴吗？那我来问，你的意思是，外面的那些话都是别人臆测的？姐姐，我真的没有做过，你不能随便把什么事情就往我头上扣啊！爷爷，妈妈和外公手里已经有证据了。会不会是王森做的？我之前就听他说，他对包厢那件事一直都咽不下那口气，要报复。是吗？那就把你知道的说出来。我听朋友说，王森跟他们宣扬过，说姐姐为难我，要整整姐姐。可能大家传着传着就变成我说的了。月月，你看会不会？真没有。事情也算因我而起。今晚的慈善晚宴，姐姐如果看上什么了，告诉我，就当是给姐姐赔罪了。江清月，你说实话，是不是你让慕容言川不是给他弄垮？王森失踪也是你弄的。王森和王氏集团落到现在这个样子，完全是他们咎由自取。怀玉，你又冤枉妈妈，我要告诉我爸爸。闭嘴！我告诉你，你要是吓到我的孩子，我就让你出不了这个宴会厅。还有啊。你这么关心他们，难道你跟他们有什么关系？我能做什么？不过是他们家之前和我们江氏是世交，我问问问他。让我们欢迎著名画家欧老上台。妈妈，这幅画怎么跟你那幅画有点像啊？之前呢，我停笔了许久，沉淀几年后，就以季寇的身份重新面对社会。敢盗用我的身份，那我就陪着玩玩。欧老果然是大家。那么接下来，我们进入慈善拍卖的环节，起报价一百万。现在开始。五百万，这位小姐出价五百万，还有没有更高的了？八百万，好，江小姐出价八百万，还有没有更高的？一千万，这位小姐再次出价一千万。今晚两位小姐的魅力，照得我们的拍卖会闪耀非常啊！江清月故意和我抬杠。
两千万，两千万，江小姐出价两千万，这可是我们艺术画作慈善拍卖的历史巅峰了。江小姐可真是大手笔，她说出去都是头一份的。而且欧老以后可是彻底在画作界独占鳌头了，隐藏身份的画还能有如此的高价，以后欧老的画怕是还要更贵啊。今晚慈善家的称号我势在必得，四千万。四千万，四千万！这位小姐出价四千万。杨清月，你你这么挑的，你有钱吗？今天给你上，没有比四千万更高的了。好，四千万一次，四千万两次，四千万三次，成交。妈妈，我叫爸爸来给你付钱。不过风儿很心疼，那幅画这么丑。你什么时候说的呀？妈妈买得起啊！我们有请江青叶小姐上台进行作品交接。嗯、江小姐要以严总的名义捐赠。没错。慕容云川是我先生，我们慕容集团的宗旨就是达则兼济天下。好，感谢你和您先生，让我们以最热烈的掌声送给慕容先生和慕容太太。慕容太太，您和欧老要一起与画作合影留念吗？我不和假冒卑劣的人合影。我不和假冒卑劣的人合影。慕容太太，您这么说的原因是什么呢？因为这画根本就不是 GQ 的，也不值四千万。我、啊，你怎么残害我的画？呀，姐姐，你这是干什么？你这是要得罪整个艺术界、啊？难怪你面子上显老，就是操心操太多了。姐姐，我只是担心你这样的行为被妈妈发现后气着呢。怎么还这样说我？我的画，我的画呀！你这个疯女人，宴会的保安呢？把这个女人给我赶出去！慕容太太，这里面一定是有什么误会，我们去包间商议可以吗？不必，我没有说这话不是欧老的，只不过他不是 GQ。慕容太太的意思不会是欧老不是 GQ 吧？既然欧老说你就是 GQ。那就跟大家证明一下吧。笑话！我是不是 GQ 还用去证明？你是在侮辱我！<笑>妈妈就是 GQ 啊，老爷爷要被丢脸喽。欧老怕是证明不了吧？但是我可以证明 GQ 另有其人。江青玉，我不管你是谁，你今天敢这样打我的脸！我跟你没完，姐姐，你从前只是一个孤女，哪有什么机会认识这一 Q？ 你是被人给骗了吧？咦，你也太多话了，妈妈还没说什么呢。闭嘴！姐姐，你听话，快下来，没有人会怪你大闹拍卖会现场的。欧老，还望您给他个面子，改日我一定带着礼物上门道歉。江小姐。果然是从小接受高级教育的，不像有些人，业绩怎么也和凤凰打着。你们的戏团表演可以结束了吗？嗯，真有发声明了。他说：第一，她是女的；第二，她年轻着呢。不知道欧老对于这个证明还满意吗？妹妹，以后多长点心吧。姐姐不介意多教教你。慕容夫人，实在抱歉，给您造成了这样的困扰。这次的拍卖我们会取消。不必了，钱我会照付的，就当我们慕容集团给社会做的贡献。慕容夫人有气魄，巾帼不让须眉，我这就找人把欧老请出去。你不能这样对我，我以往的话也能奠定我的地位，是吗？
知道严总是什么意思。他名下的画，没有一幅是他自己画的，全部都是找枪手画的。你胡说！你在污蔑我！我可以去告你！你敢这么理直气壮，是觉得那个枪手已经死了，不会再有人告你？稍后，关于他所有造假的信息，还有证据，我都会上传到网络，大家拭目以待。走吧，走吧，快走吧！还没下来，走吧，走吧，走吧走吧走吧走吧,走吧,走,吧走吧！你去楼上开个房间，在房间里等我吩咐。姐姐今天可是出尽了风头啊，是让从来都不高调的杜荣大出了名啊。妹妹说的这是哪里话呀？姐姐凭自己优秀，让杜荣家火了一把，这得省了几百万的广告费啊。姐姐就是勤俭持家。姐姐，你今天捐款只字不提姐家，好处全都给了慕容家，姐姐还真是不拿自己当宗家的人。从嫁随夫，妹妹，姐姐可真是好算计。那妹妹一定要跟姐姐喝一杯啊！来，姐姐，我敬你。怎么，姐姐，你现在跟我喝一杯都不愿意吗？妈妈，你喝吧，我们要做个有礼貌的人。林川，到底是怎么回事啊？等着看好戏吧！救命！救命！张小姐，您这是怎么了？有怪兽！有怪兽！张小姐，没有怪兽。凤儿怎么知道那酒里有问题的呀？我都看到了，那个坏仪器在酒里撒东西，我都给它换掉了。凤儿真棒！作为奖励呢，爸爸明天带你去游乐园，好不好？好。爸妈呢？你真乖，爸爸去给你讲故事啊！走。哎呦！哎，蒋清月，不怪你。我身败名裂，这次我要亲自动手了。就算是同归于尽，我也在所不惜。哇！妈妈，滑滑梯太好玩了，我还想玩。你都玩了五次了，还没有玩够啊？嗯，也对。那我们一会儿去玩碰碰车吧。但那个不太安全哦。没关系，我抱着他。嗯，去嘛去嘛，好吧。耶耶耶，妈妈，我想去卫生间。妈妈带你过去。嗯，我在这等你们。妈妈在这等你，自己可以吗？我儿当然可以，放心。做了什么？放心，他暂时还没事儿。你别伤害他。你要做什么，我都答应你。我是按照你纸上说的，自己来的。我也不怕你带人来，只要我手里的打火机落地
，这里就会轰的一下，不要放出美丽的烟花。你要我怎么做？你告诉我，你喊的人是我，不要伤害风儿。你要我跟他换好不好？你当我蠢吗？慕容风才是拿捏你最好的武器。那你要怎么样？你告诉我，我都答应你。怎么玩好呢？有了，我想看你扇自己巴掌，大骂自己。我扇，我是贱人，我是贱人，我是贱人。<笑>我都按照你说的做了，你给放了我的孩子了。江清月，你现在所受的不过是我受到的屈辱的十分之一，你不配提要求。但是我不曾伤害过你啊。那你要怎么样才能放了孩子？你告诉我。但这都是因为你回到造成的。我本来整个人生都是辉煌，可我的亲生父亲是个赌徒，<笑>是个赌徒。他们是他们的事情，与你无关。见妈妈对你那么好，你再继续做下去，就是真的伤了他们。因为他还爱我吗？妈妈是爱你的。你想想你那精致的房间，而我睡的都是大通铺。那个房间是妈妈亲手布置的。我从小就喜欢洋娃娃，妈妈每年都会送我一个。站住！你居然敢诓我！既然这样，那我们就一起死好了。君月，明儿，明儿你别做傻事啊！你现在回头还来得及啊！不要做傻事啊！女儿。听老爸的话，把手里打火机给灭了啊！江清月，你竟然敢通知人！呀，妈妈在这儿，你听妈妈的话，千万不要做傻事啊！不是，不是，你不是我妈妈，妈妈，妈妈含辛茹苦的养了你二十五年。二十五年，你就是我的孩子呀，你就是我的孩子。啊。妈妈，你还认我，还依然爱我吗？妈妈对你的感情，你一定能够感受得到，对吗？妈妈，来不及了，慕容言川不会放过我的。来得及，来得及，来得及，妈妈现在就带你走。我们再也不回来，我们再也不回来。女儿，永远是你的家，你永远是我的孩子啊！妈妈，我们再也不回来。你们用感情合伙来骗我，妈妈。凤儿，别担心，爸爸一定会救出妈妈的。别动！那东西可是连一烟都丢不下。妈妈，我很喜欢吃你做的丸子。好，好，好，妈妈做给你吃，妈妈做给你吃。你喜欢吃什么？妈妈都答应你，都给你做。你不要做傻事好吗？啊，爸爸，你以后要保护好妈妈，你也别太操劳了，白头发都长了不少。爸爸还是你来给染，你给爸爸染吧。爸妈，希望来生可以做你们的亲生女儿。不要不要不要不要不要不要！不要不要！妈妈，你怎么样了？妈妈，芳儿有没有去检查呀？她的身体和心理有没有事情？放心吧。花儿没事。妈妈，你别担心我，你要好好修养自己。妈妈知道了，可临走之后都发生了些什么呀？还是我来解释吧。清月，对不起，是我们没有教育好敏儿，才给你们造成了如此大的伤害。江夫人不必担心，我们已经把敏儿送到了国外，是我要挟你爸爸放过他。从今以后
他不会再踏回南城半步。我知道你也是我的孩子，可是我无法接受自己疼了、爱了、养育了二十五年的孩子不是自己的，我也没办法逼迫自己接受。我会和他一起离开，以后好好教育他。对不起，夫人，请留步。心月，都是我们对不起你。我们欠你的，这一切都怪你妈妈，她太轴了。我，我能理解，毕竟她全部的感情都寄托在江女身上。现在这样是最好的结局，就这样吧。是啊，新月，你妈妈带着敏儿出国，就再也不回来了。你记得。爸爸永远都在啊，常回来看看爸爸啊。好，爸爸。好姑娘，你好好养伤吧，我们就先回去了。嗯、你真的要放过他吗？我现在只想照顾好我的小家，不想折腾了。谢谢观看。